angin puting beliung menerjang kelurahan Pulau Kasu, kecamatan belakang Padang, kota Batam dini hari tadi. Akibatnya 30 rumah warga mengalami kerusakan. Kejadiannya tadi dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 30 rumah terdampak angin puting beliung, kata camat belakang Padang Yudi Atmaji. Yudi mengatakan akibat puting beliung itu setidaknya enam orang warga mengalami luka ringan. Mereka mengalami luka ringan di kepala dan di bagian badan akibat terkena reruntuhan. Ada sekitar enam orang yang terdata mengalami luka-luka ringan, ada yang kepalanya bocor akibat reruntuhan. Tapi saat ini sudah ditangani oleh petugas puskesmas, beberapa orang dokter juga diturunkan ke lokasi, ujarnya. Yudi menyebutkan pihaknya juga saat ini telah membuka posko kesehatan dan dapur umum untuk masyarakat yang terdampak. Untuk warga yang terdampak sendiri memilih mengungsi di rumah keluarga terdekat. Jadi kita hanya menyiapkan posko kesehatan dan dapur umum sedangkan untuk warga yang terdampak memilih mengungsi ke rumah keluarga yang lebih aman, ujarnya. Yudi mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan rumah masyarakat yang terdampak. Nantinya data tersebut akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk membantu mereka. Saat ini tengah dilakukan pembersihan oleh masyarakat rumah yang terdampak dan kita juga sedang mendata tingkat kerusakan rumah warga. Nantinya akan dibantu oleh Dinas Sosial, ujarnya. Bantuan logistik juga sudah kita kirim dari Batam ke Pulau Kasu untuk masyarakat yang terdampak, tambahnya. Petik 1 Puluhan rumah warga di Kabupaten Bekasi rusak diterjang puting beliung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat puluhan rumah warga di daerah itu mengalami kerusakan setelah diterjang angin puting beliung. Data sementara ada 51 rumah dan sebuah masjid yang rusak. Kemudian puluhan kepala keluarga dengan total ratusan jiwa terdampak, kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muhlis di Cikarang, Senin. Dia mengatakan puluhan rumah serta sebuah masjid yang rusak itu tersebar di dua kecamatan yaitu Babelan dan Setu. Peristiwa angin puting beliung tersebut terjadi sejak minggu petang kemarin hingga Senin dini hari tadi. Hujan deras disertai angin yang cukup kencang di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan masjid. Kemudian ada pula pohon yang tumbang serta beberapa jaringan kabel PLN ikut terputus, tuturnya. Muhlis merinci 51 kepala keluarga terdampak itu terdiri atas 173 jiwa. Di kecamatan Babelan ada tujuh titik musibah yang terpusat di desa Babelan Kota. Di tujuh titik musibah itu sebanyak 31 unit rumah rusak dengan rincian 8 unit rusak ringan, 17 rusak sedang, dan 6 rumah rusak berat. Di kecamatan Babelan sebanyak 93 jiwa dari 31 kepala keluarga terdampak. Selain itu, angin puting beliung juga menumbangkan empat pohon serta memutus jaringan kabel PLN, ungkapnya. Musibah serupa dialami warga kecamatan Setu. Angin puting beliung merusak 20 rumah serta satu bangunan masjid dengan rincian 14 unit bangunan rusak ringan dan 7 unit rusak berat. Selain di dua wilayah tersebut, BPBD Kabupaten Bekasi juga mendapatkan informasi bahwa peristiwa angin puting beliung juga terjadi di wilayah Medlen Cibitung. Pihaknya masih terus melakukan pendataan lapangan, warga juga sudah membersihkan dan memperbaiki material atap yang rusak secara gotong royong. Kami juga sudah menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak, ucap dia. Camat Tambun Selatan, Junaevi menyatakan, Angin puting beliung yang terjadi pada siang, akibatkan 121 rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat rusak. Junaevi menuturkan, angin puting beliung tersebut menerjang tiga desa di Kecamatan Tambun Selatan. Wilayah terdampak terparah di Desa Sumberjaya, Junaevi merincikan, di Kampung Buwek Jaya, Desa Sumberjaya ada 90 rumah alami kerusakan. 17 unit rumah rusak berat usai tertimpa pohon dan 73 rumah rusak sedang. Selain itu, angin puting beliung juga menyebabkan 21 rumah di desa Tridaya Saksi yang rusak. 7 unit rumah rusak berat dan 14 rumah rusak sedang hingga ringan. Sedangkan di desa Mangunjaya, sampai tadi laporan ada 10 rumah yang rusak. Rusak berat 3-4 rumah, sisanya rusak ringan, ujar dia. 
Mayoritas kerusakan terjadi di bagian atap rumah yang terbuat dari asbes alami kerusakan berat lantaran angin yang menerpa bagian atap. Kebanyakan genteng pada rusak, terutama yang bahan asbes itu rusak berat, ujar Juna Evi. Juna Evi telah melaporkan kejadian bencana angin puting beliung kepada penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan sekaligus mendata menyeluruh warga yang terdampak. Ia menambahkan, tidak ada korban luka dan jiwa akibat angin puting beliung itu. Sudah saya laporkan ke Pak Bupati dan koordinasi juga dengan BPBD. Saat ini kami masih melakukan pendataan, selanjutnya kami laporkan. Untuk tindak lanjut penanganan seperti apa, kami serahkan sepenuhnya kepada instansi terkait, kata dia. Jumlah bangunan rusak akibat diterjang angin puting beliung di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi bertambah menjadi 340 rumah dari sebelumnya 121 rumah. Penambahan itu berdasarkan laporan yang masuk hingga kemarin malam. Data banyak yang masuk sampai jam 7 malam, hampir semua total 340 rumah yang memang terkena dengan skala ringan sampai berat. Rumah warga di Tambun Selatan yang rusak akibat diterjang puting beliung kemarin berada di tiga desa. Yakni Desa Tridaya Sakti, Sumberjaya dan Mangunjaya. Jumlah bangunan rusak akibat puting beliung yaitu 164 rumah di Desa Sumberjaya, 102 rumah di Mangunjaya dan 74 rumah di Tridaya Sakti. Dari seluruh bangunan yang rusak akibat diterjang puting beliung itu, mayoritas mengalami kerusakan di bagian atap. Sementara satu rumah mengalami rusak berat karena ambruk. Memang rata-rata paling banyak atapnya terbongkar terbawa angin, kemudian ada satu rumah yang memang ambruk, ada yang lumayan parah. Rata-rata memang atap rumah, tapi didominasi rusak ringan dan seperti genteng bergeser, genteng pecah. Sejauh ini, beberapa rumah yang mengalami kerusakan ringan telah dilakukan perbaikan secara mandiri maupun swadaya bersama dengan warga sekitar tempat tinggal.